తాంబూలాలు ఇచ్చేసాము ఇక తన్నుకు చావండి అనే స్టైల్లో ఉంది నంది అవార్డుల వ్యవహారం అవార్డులు ఇచ్చేశారు కొంతమంది నుంచి అభ్యంతరాలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత విమర్శలు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి ఇప్పుడు ఆ స్థాయి దాటిపోయింది బజారు బూతుల కన్నా నీచంగా డైలాగ్ వార్ నడుస్తోంది సినిమా క్లైమాక్స్ మాదిరి స్ట్రీట్ ఫైటింగ్ చేసుకునే వరకు వెళ్తోంది అవార్డుల వివాదం నంది అవార్డుల వివాదంలో డైలాగ్లు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ సౌండ్ వేయాల్సింది లేదంటే పచ్చి బూతులు వినాల్సి ఉంటుంది అంత దిగజారి మరీ బూతులు తిట్టుకుంటున్నారు అభ్యంతరాలు విమర్శలు ఆరోపణలు కుల ప్రస్తావనలు దాటి ఇప్పుడు బజారు బూతుల స్థాయికి ఈ వివాదం వెళ్ళింది నంది అవార్డులపై సోషల్ మీడియాలో డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలపై తీవ్ర స్థాయిలో బూతులు తిట్టారు డైరెక్టర్ మద్దినేని రమేష్ ఈయన రెండు వేల పదహారు నంది అవార్డుల కమిటీలో సభ్యుడు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య చాలా సీరియస్గా డైలాగ్ వార్ నడుస్తోంది నంది అవార్డుల కమిటీకి ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వాలన్న వర్మ కామెంట్లపై ఘాటుగా స్పందించారు మద్దినేని రమేష్ బచ్చా లుచ్చా దర్శకుడా అంటూ వర్మను ఏకి పడేశారు తెలుగులో సినిమా తీయనని ముంబై వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి మాఫియాకి భయపడి తెలుగులో సినిమా తీసిన నువ్వారా మాట్లాడేది అంటూ బూతులు తిట్టారు ఆయన ఎన్టీఆర్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో నంది తీసుకున్న నీకు అప్పటి కమిటీ మీద ఇలాంటి ఫీలింగ్ కలగలేదురా అంటూ తిట్టిపోశారు నిజాయితీగా పనిచేసిన మా కమిటీ గురించి మాట్లాడితే అంటూ హెచ్చరించారు మద్దినేని రమేష్ ఇంకోసారి మాట్లాడితే నీ బతుకంతా బయటపెడతానని వర్మకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఆయన మరోవైపు మెగా ఫ్యామిలీకి అన్యాయం జరిగిందని కామెంట్ చేస్తున్న వారిని వదిలిపెట్టలేదు మద్దినేని బన్నిగాళ్లకి బుజ్జిగాళ్లకి బండ్లగాళ్లకి బక్కగాళ్లకి బలుసుగాళ్లకి బలుపుగాళ్లకి బఫూన్ గాళ్లకి ఇక్కడెవరు భయపడరు కబడ్డార్ అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఎలాంటి ఇది లేకుండా మేము బాధ్యతగా నిజాయితీగా మంచిగా చేస్తే ఆ కమిటీలకు కూడా అవార్డు ఇవ్వాలని అవహేళన చేయటం అంటే నీకు మరి నువ్వు గతంలో నంది అవార్డు తీసుకున్నారు కదా మీరు తీసుకొని మరి అలా విమర్శించడం అలాంటి కామెంట్లు పెట్టడం మంచి పద్ధతి కాదు మరోవైపు దీనికి కౌంటర్ ఇచ్చారు వర్మ మద్దినేని రమేష్ లాంటి వారిని అవార్డుల కమిటీలో ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం మీద బాధగా ఉందని పోస్ట్ పెట్టారు ప్రభుత్వం పట్ల ఆశ్చర్యపడాలో జాలి పడాలో తెలియడం లేదని కామెంట్ చేశారు ఆయన అన్నం గురించి తెలియడానికి ఒక్క మెతుకు చాలంటారు ఈ మద్దినేని రమేష్ బాబు ఆ మెతుకైతే అన్నం కమిటీ అనుకునే పరిస్థితి వచ్చినందుకు వివరణ ప్రభుత్వమే చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు రాంగోపాల్ వర్మ మరోవైపు హీరో శివాజీ కూడా నంది అవార్డులపై స్పందించారు ఒకప్పుడు తనకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు ఆయన నంది అవార్డుల విషయంలో నాకు కూడా అన్యాయం జరిగింది అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అంటే అప్పుడు నాకు గొంతు లేదు మాట్లాడినా ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడినా ఏం ఉపయోగం లేదు వీటి వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు పేర్లు మార్చుకుంటే మంచిది వీళ్ళకి భజన వాళ్ళు ఏ ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఆ ప్రభుత్వంలో అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇప్పించుకోవడానికి నాకు మంత్ర సినిమా కూడా అన్యాయం జరిగింది అలా ప్రతి వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే ఇవన్నీ బాధపడటం అనవసరం మనం కూడా బాధపడి మనం రోడ్డు మీద పట్టడం కూడా వేస్ట్ ఎందుకంటే ఎవరికి ఎక్కడ అధికారం ఉంటే వాళ్ళ వాడికి ఇప్పించుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వచ్చేసింది మనం కూడా అలవాటు పడిపోయాం ప్రజలం కూడా ఓహో ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి వస్తాయి ఇంకో గవర్నమెంట్ వస్తే వాళ్ళకి వస్తాయి ఇది నంది అవార్డుల యొక్క క్రైటీరియా ఈ రోజున కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా బాధపడ్డా కూడా నిజా నిజాలు మీకు అందరికి తెలుసు వర్మ మద్దినేని మధ్య ఇష్యూతో నంది అవార్డుల వివాదం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది నంది అవార్డుల వివాదం విమర్శలు బూతులకు దాటి స్పూఫుల్ వరకు వెళ్ళింది అయితే ఆ స్పూఫులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఆ సాదా సీదా వాళ్ళు కూడా కాదు డైరెక్ట్గా రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి డైరెక్టరే డైరెక్ట్గా స్పూఫులు తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది కొద్దిసేపటి కదా ఆయన ఒక ఫేస్బుక్లో తన పోస్టును ప్రదర్శించారు ఆ పోస్ట్లో నంది అవార్డుల కమిటీకి ఆయన క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఒక స్పూ స్పూఫ్ సాంగ్ ప్రదర్శిస్తున్నారు ఒకసారి అది సాంగ్ విన్నాం రామ్ గోపాల్ గారు కొద్దిసేపటి క్రితం ఆయన క్రిటిసైజ్ చేస్తూ నంది అవార్డుల ఎంపికను క్రిటిసైజ్ చేస్తూ చేసిన కామెంట్తో కూడిన సాంగ్ అది 
కొద్దిసేపటి క్రితం ఆయన ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేసి నంది అవార్డుల ఎంపిక వివాదాస్పదంగా మారింది వివాదం ముద్రి పాకాన్ని పడి ఫైటింగ్ల వరకు వెళ్తుంది ఈ అంశం మీద ప్రస్తుతం మనతో తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ జాయిన్ అయి ఉన్నారు మాట్లాడినారు భరద్వాజ గారు అవార్డులకు సంబంధించి జరుగుతున్న వివాదం మీరు రెండు మూడు రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నారు ఏమనిపిస్తుంది స్ట్రైట్ అవే దిగజారిపోయిందా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తులు దిగజారిపోయారా అవార్డు విలువ దిగజారిపోయిందా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది లోపం మీద బేసిక్గా నేను మాట్లాడుతున్న ఏంటి చూస్తా అంటే అవార్డు మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు నా ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే నంది అవార్డ్స్కి ఒక శానిటీ ఉంటుంది నంది అవార్డ్స్ మన ఎవరో ఒక ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇస్తా నాకు సంతోషం అవార్డు వచ్చింది ఐఫా అవార్డు వచ్చింది సీమా అవార్డు వచ్చింది అదేది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది ఇది ఎందుకు ఎవరు అంటారు సో బేసిక్గా అసలు నంది అవార్డుని తీసుకెళ్ళి వాటితో కంపేర్ చేయడమే ఇన్సల్ట్ ఇన్సల్టింగ్ ది నంది అవార్డు ఎందుకంటే ఒక పత్రిక పెట్టిన సంతోషం అవార్డు అది అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సీమా అవార్డు కానీ ఐఫా అవార్డు కానీ అక్కడ ఎవరు అవైలబుల్గా ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఈ ఈ అవార్డు ఉంది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు కొంచెం బెటర్ ప్రిస్టేజెస్ అవార్డు బట్ అది సెలెక్ట్ చేసి ఒక ఇరవై సినిమాలు సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో ఏదో ఓటింగ్ గిట్టింగ్ పెట్టి ఇస్తారు అన్ని సినిమాలకి ఎవరు నంది అవార్డు వేరే నంది అవార్డు ఆర్ నేషనల్ అవార్డు రిలీజ్ అయిన అన్ని సినిమాల్లో నుంచి అప్లై చేసిన వాటిలో నుంచి బెస్ట్ ఫిలిం చూస్ చేస్తారు మనం అప్లై చేసుకున్న దానికి ఎవరు అగైన్ ఇదే ఇదే పాయింట్ దగ్గర వివాదం వస్తుంది బెస్ట్ ఫిలింని ఎట్లా చూస్ చేస్తున్నారు అదే చెప్తా చూస్ చేసిన దాన్ని నిజంగా బెస్ట్ ఫిలిం అని చెప్తా చెప్తా అదే చెప్తా దీనికి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి రకరకాల గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నిజంగా గైడ్ లైన్ ప్రకారం ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా చూస్ చేయొచ్చు గైడ్ లైన్స్లోంచి డివియేట్ అవుతారు ఇదేమైపోయింది మొదట్లో ఇచ్చారు మీరు స్టేట్ నేషనల్ అవార్డ్స్ తీసుకోండి స్టేట్ అవార్డ్స్ తీసుకోండి మొదటి సినిమాల్లో మరీ బిగినింగ్ డేస్లో అసలు తెల్ల అప్లై చేయటం తెలియక కొన్ని అక్కినా ఇస్తారు సినిమాలకే వస్తూ ఉండే వాళ్ళే అప్లై చేశారు వాళ్ళకే వస్తూ ఉండి సో అది ఏదో ఇది చేశారని కదా తర్వాత తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా జనం అర్థం చేసుకున్నారు తర్వాత ఒక సీజన్లో కుక్కకి బెస్ట్ పిక్చరు హేమ సుందర్ గారు బెస్ట్ యాక్టర్ కూడా వచ్చినాయి తెలంగాణ శకుంతలకు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ వచ్చింది సో మనకి ఇవ్వటం అనే దాని మీద ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే అప్లికేషన్లో మన సంతకం ఎట్లా పెడితే ఏ పేరు రాస్తే ఆ పేరు అవార్డు వేస్తారు వాళ్ళు వేరే మార్చి డివేట్ అవ్వకూడదు ఇదే అల్లు అర్జున్ ఏదో డివేట్ అయ్యారు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ కానీ అక్కడ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇవ్వకూడదు అట్లా క్యారెక్టర్ యాక్టర్ సపోర్టింగ్ సో ఇక్కడ వివాదం ఏవైతే వస్తుందో రెండు వేల పద్నాలుగు సంబంధించి వివాదం ఎక్కువ వస్తుంది లెజెండ్ సినిమాకి ఉత్తమ చిత్రం ఇవ్వటం అనేది లెజెండ్ సినిమా ఏ రకంగా కేటగిరీలో ఉత్తమ చిత్రం అయిందని నెక్స్ట్ మనం సినిమా ఉంది ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లీన్ మూవీ గుడ్ మూవీ అంటారు దానికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అంటున్నారు దానికి కొంతమంది రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తున్నారు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఓన్లీ మనం సినిమాకి ఎందుకు మిగతా వాటికి లేదు ఇలాంటి వాటిని ఎట్లా చూడాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుందా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్లీన్ సినిమానా లేకపోతే యాక్షన్ సినిమానా ముందు యాక్షన్ సినిమాలను అసలు కన్సిడర్ చేయకూడదు ధర్మంగా చెప్పాలండి యాక్షన్ సినిమాలు లేకపోతే మై మై మిత్రుని నమ్మించే సినిమాలు లేకపోతే ఈ మంత్రాలు తంత్రాలు ఉండే సినిమాలు ఇటువంటి సినిమాలు కన్సిడర్ చేయకూడదు లేకపోతే దెయ్యాలు భూత భూతాలు గీతాలు ఉండేది ఇటువంటివన్నీ కన్సిడర్ చేయకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్గా మనకి ఈ మధ్యకాలంలో కొరియో యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీకి కూడా అవార్డు పెట్టాం మనం అంటే ఫైట్ మాస్టర్లకు కూడా ఇస్తున్నాం ఫైట్ మాస్టర్లకు ఇస్తున్నాం అంటే యాక్షన్ సినిమాలు ఒప్పుకున్నట్టే కదా సో మనం డివియా అంటే మంత్రాలు తంత్రాలు వాటికి ఇవ్వకూడదు అని అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భక్తి రసాన్ని ఏం నమ్మకం అంటారు అట్ని మూఢ నమ్మకం మూఢ నమ్మకాలని వ్యాప్తి చేసే చిత్రాలకి ఇవ్వకూడదు అనేది దాని అర్థం సో మూఢ నమ్మకాలు నమ్మించామంటే అటువంటి వాటికి అవార్డులు ఇవ్వకూడదు సో మనం ఆ కేటగిరీలో వస్తుంది మనం ఆ కేటగిరీలోకి వస్తుందని ఎవరు చెప్పారు కానీ అది రాదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఎక్కడ పూర్వజన్మాన్ని గురించి లేదు వాళ్ళకు కొడుకు వీళ్ళకి పుట్టి అంటే మనం పుట్టగానే బిడ్డ పుడితే నా మా అమ్మ పుట్టిందో అబ్బాయి అమ్మాయి పుడితే అమ్మ పుట్టిందంట ఆడ ఆడపిల్ల పుడితే కుడు మా నాన్న పుట్టాడు అంటాం పోయి ఉంటే లేకపోతే మా అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఓకే ఆ కేటగిరీ అనుకుంది పునర్జన్మల కేటగిరీ కింద పక్కన పెట్టారు లేకపోతే సెకండ్ సెకండ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది పాయింట్ ఒకవేళ అది కూడా ఇవ్వకూడదు ఇవ్వకూడదు పునర్జన్మలు అయితే ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ ఇవన్నీ కాదు అనుకుంటే గతంలో ఈగా సినిమాకి ఇచ్చారట గతంలో ఈగా సినిమా ఉత్తమ చిత్రం వాడు మరి అది పరకాయ ప్రవేశము పునర్జన్మం ఈగా ప్రవేశం ఇవన్నీ అలాంటి అంటే కన్వీనియంట్గా అవసరానికి తగ్గట్టుగా మారిపోతున్నాయి సో ద
ఆ కమిటీలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పరిధిలో ఇస్తూ ఉంటారు అందుకే కాకుండా అండి ఆ పది మంది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అనుకున్నదే చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటే కష్టం కదా ప్రజల నుంచి లేకపోతే ఇండస్ట్రీ వీళ్ళు కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ కదా చేసేవాళ్ళని కూడా సినిమాల్లో ఏదో పేరు ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే బయట పేరు ఉన్నవాళ్ళని తీసుకుంటారు తీసుకున్నాక వాళ్ళకి ఉండేది వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు అక్కడ ఊరికే ఎవరో చీటీ పంపిస్తే ఈ గెళ్ళు ఇచ్చి పంపించే మరి వందల మందిని నరికేసిన రక్తపాతం సృష్టించిన సినిమాలో మెజారిటీ పోర్షన్ అంటే దానిలో ఏదో సందేశం ఉందని చెప్పి చెబుతున్నారు అనుకోండి సందేశం ఏంటనేది వాళ్ళు చెప్పే వరకు జనాలకు తెలియలేదు కానీ మెజారిటీ పోర్షన్ రక్తపాతం జరిగిన సినిమాని ఏ రకంగా ఉత్తమ చిత్రం కేటగిరీలో కన్సిడర్ చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే మీకేమైనా అనిపిస్తుందా ఓకే ఎక్కడో దగ్గర ఏదో ఒక మూలలో ఓకే కన్సిడర్ చేయవచ్చు అని చెప్పి నేను ఆ సినిమా చూడలేదు తెలియని విషయం నేను ఎందుకు మాట్లాడతాను తెలియదు గొడవలేదు ఆ సంవత్సరంలో నా సినిమా కూడా ఉంది ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడితే నా సినిమా గురించి మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడినా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ విషయం నేను మాట్లాడకూడదు ఓకే చెప్పండి కుల ప్రస్తావనలు వస్తూ ఉన్నాయి బాబు రాజేంద్రప్రసాద్ పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఉన్నారు మీరు ఇండస్ట్రీ నుంచి చెప్పండి కుల ఆధిపత్యం అనేది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మాట వాస్తవం మనం కులం గురించి వదిలేద్దాం పక్కన పెట్టేద్దాం అందరం ఒకటే కులం సినిమా కులం ఇవన్నీ పైకి చదువుతున్నారు కానీ లోపల అగ్రకుల ఆధిపత్యం దట్టు కమ్మ కుల ఆధిపత్యం ఇండస్ట్రీలో ఉంది అది జగమెరిగిన సత్యం అవార్డుల ఎంపికలో కూడా అదే ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్పి అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుందా నాకు తెలిసి అటువంటిది ఏముండదు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు బట్ ఏమవుతుందండి ఎట్లా కులం అంటారు ఏ ఉద్దేశంలో చెప్పారు ఎందుకంటే అవార్డులు ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రాంగోపాల్ వర్మ ఆయన పోస్ట్ చేసిన సాంగ్తో సహా ఇది కమ్మనైన అవార్డులు కమ్మ అవార్డులు సైకిల్ అవార్డులు ఈ టైప్లో క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది అని సరే ఎవరి ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళు మాట్లాడతారు మాట్లాడినంత లోపల మనం అందరం సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి కదా ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పర్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెజెండ్కి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అంటారు లెజెండ్లో ఎవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు అంతా కమ్మ వాళ్ళ లెజెండ్ జూరీలో జూరీలో మెజారిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జూరీ కమ్మ నుంచి ఉన్నారు అయినంత లోపల అవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు బెస్ట్ అంటే టాప్ గ్రేడ్ అవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు అంతా కమ్మ వాళ్ళు మూడు నాలుగు అవార్డులో అంత వాళ్ళే ఉన్నారు మూడు నాలుగే కదా మిగిలిన ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళ కులాలు తెలుసా వీళ్ళు అందరికీ అందరికి ఇప్పుడు అరవై నాలుగు అవార్డులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క దీంట్లోనూ అరవై నాలుగు మంది కులం తీసుకుని వీళ్ళని ఓటేసి గెలిపిస్తారంటారు చిన్న చిత్తకాండి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి ఈ అవార్డు ఇచ్చారండి అది ఏమంటారు రఘుపతి వెంకయ్య గారు అవార్డు ఇచ్చారండి దట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ అవార్డు మన రాష్ట్రంలో ఏమంటారు దాదాసాహబ్ పాల్కేకి ఎంత వాల్యూ ఉందో నేషనల్గా స్టేట్లో దానికి అంత వాల్యూ ఉందండి కృష్ణరాజు గారికి ఇచ్చారు సో ఇద్దరు కమ్మాళ్ళు కాదు కదండి హయ్యెస్ట్ అవార్డ్స్ హయ్యెస్ట్ అవార్డ్స్ ఎవరికి వచ్చినాయి మధ్యలో సంవత్సరం ఎవరికి వచ్చిందో నేను చూడలేదు ఈ రెండు సంవత్సరాలు మాత్రం వీళ్ళిద్దరికి వచ్చినాయి ఇంకేంటండి ఎందుకు మాట్లాడుకోవటం అంటే మనం ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళు తప్పు చేసి ఉంటారు అనుకుందాం కొంచెంసేపు మనం అందరం పెద్ద మనసు చేసుకుని దాన్ని వివాదాన్ని ఇంకా పెంచకుండా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం నేను కేవలం వాళ్ళు వచ్చింది అందుకు దాన్ని పెంచుకోవటం కులాలు మతాలు అని పెట్టుకోవటం సినిమా ఇండస్ట్రీని కుటుంబాలు గాను కులాలు గాను పార్టీలు గాను వేరు చేయటం అనేది అసహ్యం వేస్తుంది సిగ్గేస్తుంది నాకు బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడతాం అదే మాట్లాడతాం వల్లే చెప్తున్నా ఇంతకు ముందు లేదు సినిమాల్లో మేము అంతా ప్రతివాదం మాకు ఎవరికి లేదు కులాలు పిచ్చి లేదు సైలెంట్ చేసేసుకోండి లోపల లోపల బయట మాత్రం మాట్లాడుకోండి తిట్టుకున్నాం రోజు తిట్టుకున్న అవసరం వచ్చినప్పుడు కలిసి ఉన్నాం బట్ ఇవాళ బయటకు వచ్చి ప్రజల్లో చూస్తున్నారు చూసేటట్టు మాట్లాడుకోవటం అనేది కొంచెం సిగ్గేసి చెప్తున్నాను నేను మేము లోపల ఏదో చేసుకుంటాం బయట అట్టా ఉండండి కదా లోపల ఉన్నా కానీ లోపల చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు రోజు కలుపుతానంటారు బాగానే ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇద్దరికి లేని దొబ్బిడ మనకెందుకు పైకి నవ్వుతూ కడుపులో కత్తులు పెట్టుకుని కావాలించుకున్నా కడుపులో కత్తులు పెట్టుకుని పొడుచుకునే వాళ్ళు ఏదో రోజు వీళ్ళ పెళ్లి కాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లి కిళ్ళు వీళ్ళ ఇంట్లో భోజనం వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం ఎందుకు చేస్తారండి చేసి బయటకు వచ్చి చేయాల్సిన తొక్కాల్సిన చిరంజీవి ఫ్యామిలీకి చిరంజీవి మెగా ఫ్యామిలీకి రెండు వేల రెండు నుంచి సింగిల్ అవార్డు లేదని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు వాస్తవం కాదా అంటే వాళ్ళు అసలు పెర్ఫామ్ చేయలేదా వాళ్ళు మంచి సినిమాలే తీయలేదా వాళ్ళు నుంచి ఎవరు లేవా అని చెప్తున్నారు నాకు నేను అంత సీరియస్గా ఫాలో అవ్వలేదు వాళ్ళైతే చెప్తున్నారు గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా అవార్డు లేదు పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తికి నంది ఎలా ఉంటుందో ఆయనకి తెలియదట ఆయనకు రాలేదు అంటే దట్ మీన్స్ నంది రాలేదు మిగతా
మరి ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆయన తెప్పించుకున్నారు దాస నారాయణ రావు తొక్కేశారంట దాస నారాయణ రావు గారు ఆయన ఒకే సామాజిక వర్గం కదండి అప్పుడు ఏదో కుదరలేదు ఏమండి మనం మేస్త్రి అప్పుడు నిన్న నిన్న వచ్చి గణేష్ చెప్తూ ఉన్నారు అప్పుడు రావాల్సిన అవార్డు ఆగిపోవడం వల్ల అక్కడ మేస్త్రి సినిమా ఒకరోజు ఆడిన మేస్త్రి సినిమాకు అవార్డు వచ్చింది అని అదొక పెద్ద ఇష్యూ కూడా నడుస్తూ ఉంది సో అంటే అవార్డు ప్రక్రియలో అయితే ఏదో గోల్మాల్ అయితే జరుగుతుంది నేను అదే చెప్తున్నా నేను అదే చెప్తున్నా మనం అక్కడ ఇండివిజువల్స్ ఇప్పుడు దాన్ని ఒకప్పుడు నంది అవార్డ్స్ కమిటీలో చాలా నిష్ణాతులైన వాళ్ళని ఎలైట్ ఆఫ్ ది సొసైటీని వేసేవారు ఈవెన్ సెన్సార్ బోర్డు కానీ ఇది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నుంచి లేకపోతే కొంతమంది అటు ఇటు బయట ఉన్న వాళ్ళని వేస్తున్నారు దాంతో ఏమవుతుంది మీరు చెప్పినట్టు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్లనే మీకు ఇటువంటి జరుగుతానికి అవకాశాలు ఉంటాయి బాబు రామ్ ప్రసాద్ గారు మీ పార్టీ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద గత రెండు రోజులుగా అవార్డులు ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి విపరీతమైన క్రిటిసిజం వస్తుంది మీరు డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి కూడా మీద రోజు నేను తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని ఎవరో ఒకళ్ళని పిలవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను డిఫెండ్ ప్రాపర్గా కూడా చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే మీకు కంప్లీట్గా సినిమాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోవటమా రకరకాల కారణాలు ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఏమన్నా అసలు సమర్థించుకోవడానికి అవకాశం డైరెక్ట్ కులానికి పార్టీలకి ఇంకా ప్రాంతాలకి అంతా లింక్ అయిపోయే వ్యవహారం కనిపిస్తుంది బాలకృష్ణ చుట్టూ వివాదం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన దట్టు మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సంజాయిషి చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో పడ్డారు ఏమన్నా మీ దగ్గర ఏమైనా కనిపిస్తుందా దీనికి సంబంధించిన సంజాయిషి లేదు దీన్ని నేను సంజాయిషి చెప్పటం అని అనుకోను కౌంటర్ ఇవ్వటం అని చెప్పి అనుకుంటాను కౌంటర్ కూడా ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అందుకని మా పార్టీ కానీ మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ సీరియస్గా దీనిపైన రియాక్ట్ కాల ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు విమర్శలు చేసినటువంటి వ్యక్తులకి శాంటిటీ లేదు వాళ్ళకు ఒక ఒక హోదా ఒక అర్హత స్థాయి లేనటువంటి వ్యక్తులు కావాలని చెప్పి ఏ టీవీలో మీరు చూపెడతారనో లేకపోతే స్క్రోలింగ్స్ వస్తాయనో ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తారు అందరూ అసోసియేషన్లో ఏదో ఒక అసోసియేషన్లో ఏదో ఒక పోస్టుల్లో ఉన్నారు సెక్రటరీయో జాయింట్ సెక్రటరీయో ఏదో దేనో దాంట్లో ఈరోజు మాట్లాడిన ఆయన డైరెక్టర్ అసోసియేషన్లో ఉన్నాడు నిన్న మాట్లాడిన ఆయన ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్లో ఉన్నారు ఇంకొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది నటులు ఉన్నారు కొంతమంది సీరియస్ ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు వాల్యూ లేని వాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి ఎంత కొంత విషయం ఉన్న వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక్క నిమిషం నాకు ఒక అబ్జెక్షన్ అర్హత ఉందా లేదా అనేది కదండి వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడినాక మనం సమాధానం చెప్పాలా వద్దా అనేది వేరే సంగతి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఐడెంటిటీని మనం వాళ్ళ క్వశ్చన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళకి అర్హత లేదా అంటే మనం ఎందుకు తప్పు కదా రైట్ క్యారియన్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తమ్మారెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇటువంటి పెద్ద మనుషులు ఇటువంటి వాళ్ళు కాస్త ఇండస్ట్రీ గురించి స్టడీ చేసి దాని పట్ల బాధ్యతగా ఉండి వ్యవహరించే వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తే మీ బోటు వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తే తమ్మారెడ్డి గారు జవాబు చెప్పడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాం అట్లా కాకుండా వేరే వేరేగా రాజకీయంగా మాట్లాడో లేకపోతే ఇది సైకిల్ నందనో కమ్మ నందనో అంటే మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పారు నాకు ఐడియా లేదు మన రెండు వేల రెండు నుంచి కూడా ఒక చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీకి అవార్డు రాలేదని దానికి సైకిల్ అడ్డుపడిందా లేకపోతే కమ్మవాళ్ళు అడ్డుపడ్డారా రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మరి రెడ్ల రాజ్యం నడిచిందో లేకపోతే ఇంకొక కులం రాజ్యం నడిచిందో అందరికీ రాష్ట్రంలో అందరికీ తెలుసు ఈ పది సంవత్సరాలు మరి ఎందుకని రాలేదు అది ఒకటి ఆలోచించాలి అది దానికి ఎవళ్ళు అడ్డుపడ్డారు అప్పుడు కూడా కమ్మ కులం అడ్డుపడిందా అప్పుడు కూడా మా సైకిలే అడ్డుపడిందా మా ప్రభుత్వం ఉందా అప్పుడు మేము అడ్డుపడ్డామా కనుక ఇటువంటి బేస్లెస్ ఆధారం లేని ఇప్పుడు నేను చెప్పనవసరంలో ఇండస్ట్రీకి చెందినటువంటి రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉన్న భరద్వాజ్ గారు ఇప్పటి వరకు చాలా క్లియర్గా మీరు చెప్పుకొచ్చారండి దాంట్లో ఉండదు ఇప్పుడు అలాగే ఇంకొకటి చెప్పారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ అవునన్న కాదన్న ఇండస్ట్రీలో కమ్మవాళ్ళ ఆధిపత్యం ఎక్కువ అది ఇది అంటే అది బై ఇది వచ్చేసి మొదటిని ఎన్టీ రామారావు లేకపోతే ఇట్లా వాళ్ళు వాళ్ళ లేదు లేదు ఇది కాదు రజనీకాంత్ గారు కులం చూ కులం చూసి ఎవరు సినిమా చూడరండి అట్లయితే బాలకృష్ణ గారి సినిమాలన్నీ హిట్ అవ్వాలి నాగార్జున గారి సినిమాలన్నీ హిట్ కావాలి చరణ్జీవ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలన్నీ హిట్ కావాలి అయ్యా రజనీకాంత్ గారు ఎంత రుద్దినా మిమ్మల్ని బలవంతంగా టికెట్ కొనిచ్చి లోపలికి పంపినా మధ్యలో లేచి వచ్చేస్తారు సినిమా బాగోకపోతే సరే జ్యూరీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అవార్డుల మీద మీ
మీరైతే సంజాయిషి చెప్పాలి మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రజల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనుమానాలు వచ్చే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ ప్రభుత్వం కానీ పార్టీ కానీ ఏం సంజాయిషి చెప్తుంది రజనీకాంత్ గారు ఒక్క విషయం ఒక్క నిమిషం చెప్పిన ప్రసాద్ గారు ఒక్క నిమిషం నేను ఇది చెప్పాలంటే జూరీ చైర్మన్ చెప్పాలి తప్ప వీళ్ళు చెప్తానికి లేదు పార్టీకి ఏం సంబంధం గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఒకవేళ తప్పు జరిగింటే జూరీలోనే జరుగుంటుంది జూరీ చైర్మన్ షుడ్ ఆన్సర్ దట్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేయకూడదు వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు వీళ్ళకి ఏం సంబంధం వీళ్ళు వెళ్ళి జూరీ చైర్మన్ కి లెటర్ ఇచ్చి ఉంటే వీళ్ళు బాధ్యులు చెప్పాల్సిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సమాధానం చెప్పండి ఈయన లెటర్ ఇచ్చినట్టే ఆయన ఇచ్చాడండి లెటర్ ఇచ్చారా మీరు చెప్పండి సమాధానం చెప్పకుండా ఆపేస్తున్నట్టున్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన అంతే అంటారు మీరు చెప్పండి సంజయ్ చెప్పండి జనాలే మిమ్మల్ని తిట్టిన వాళ్ళు మీ కమ్మ అవార్డులు అన్న వాళ్ళు మీ పార్షియల్ గా ఇచ్చారు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ టీవీ ముందే ఉన్నారు మీరు వాళ్ళందరూ కౌంటర్ అయ్యండి విని ఎవరన్నా మాట్లాడాలనుకుంటే వస్తారు కౌంటర్ అయ్యండి డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు జూరీ చైర్మన్లుగా ముగ్గురిని పెట్టారండి మూడు సంవత్సరాలకి పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు ఒకటి మురళీమోహన్ గారు అనుకుంటే ఇంకొకటి జీవిత గారు మూడు పోకూరు బాబు గారు ముగ్గురు మురళీమోహన్ గారు ఎంత నాన్ కాంట్రవర్షియల్ పర్సనో ఇండస్ట్రీలో మనకు అందరికీ తెలిసిందే రెండు జీవిత గారు ఎంత రెబలో ఆవిడ ఆవిడ గారు ఒకళ్ళు చెప్తే వింటారా ఆవిడ ఎంత రెబలు ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఎంత ఇదిగా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటారో మనకు తెలుసు మూడు పోకూరు బాబు రారనుకుంటే ఆయన లెఫ్ట్ వ్యూస్తో ఉంటారు నాకు తెలిసినంత మటి ఆయన తీసినటువంటి సినిమాలు అవి కూడా అలాగే ఉంటాయని అనుకుంటున్నా మరి వీళ్ళందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కులం రుద్దు లేకపోతే మా పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వండను ఇచ్చి చేయించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందా ఆ స్థాయికి అసలు దిగేట దిగజారేటటువంటి అవసరం అగత్యం మాకు మా పార్టీకి మా ప్రభుత్వానికి లేదు అది స్పష్టంగా ముందుగా ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నానండి అది రైనీకాంత్ గారు అంటున్న వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళకేంటి నే నే ఏమండి ఇప్పుడు అంటున్న వాళ్ళకి ఆరోపిస్తున్న వాళ్ళకి గత పది సంవత్సరాల్లో జరిగినప్పుడు ఏమయ్యారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడాలా ఆ రోజు చిరంజీవి ఫ్యామిలీకి రాలేదని ఎందుకు ఇది చేయాలా అంటే మేము ఎక్కువ ప్రజాస్వామ్యం ఇచ్చి ఎక్కువ స్వేచ్ఛని ఇచ్చి మేమే కక్ష సాధింపు చర్యలు చేపట్టాం సాఫ్ట్గా స్మూత్గా ఉంటుంది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టినా తెలుగుదేశం తిట్టినా మళ్ళీ వెళ్ళి సార్ అని నమస్కారం పెట్టంగానే ఆ ఏంటి మీ పని ఏంటి మీకు ఏం కావాలని చేసి పెడతారాయన అదే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే ఆయన ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఆయన ఏమన్నా అంటే ఊరుకోడు ఏమన్నా చేసేస్తాడని భయంతో ఊరుకున్నారా వీళ్ళంతా ఆ పది సంవత్సరాలు ఎందుకు మాట్లాడలేదండి వీళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ లేవంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఎక్కువ జరిగేసరికి తట్టుకోలేక ఇన్ని సంవత్సరాలు అణిగి మణిగి ఉంటాం ఎదురు తిరగపోతే కుదరదని కొంతమంది ఎదురు తిరిగి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు మా ప్రభుత్వం లేదు మా పరిపాలన లేదండి అణిగి మణిగి మాకు ఉండటానికి ఇప్పుడు ఏదో వాళ్ళు ఒక పెద్ద విప్లవం వచ్చి చైతన్యం వచ్చి అణిగి మణిగి ఉన్నామని తిరగబడ్డానికి ఆ రోజున ఈ తిరుగుబాటు తత్వం ఏమైంది ఈ అణిగి మణిగి పది సంవత్సరాల నుంచి ఉండాళ్ళు ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే గొంతులు ఎందుకు లేస్తున్నాయి నోళ్ళు ఎందుకు లేస్తున్నాయి వెనకాల ఉండి ఎవరన్నా మాట్లాడిస్తున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అనుచరులుగా మాట్లాడుతున్నారా ఆ పార్టీ సభ్యులుగా మాట్లాడుతున్నారా ఆయన డబ్బులు ఇచ్చి పేమెంట్ ఇచ్చి కాల్ షీట్లు కొనుక్కుంటే మాట్లాడుతున్నారా ఏంటనేది వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి చెప్పాల అంతేనా ఆయన ఒక్కడేనా ఇంక వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనుకోవట్లా అసలు ఈ అవార్డులు రివార్డుల కన్నా పబ్లిక్ నుంచి వచ్చేటటువంటి క్లాప్స్ కి ప్రశంసలు నిజమైన కళాకారుడు వాటి అరే ఇది ప్రభుత్వం బాధ్యత అండి బాధ్యత అన్నప్పుడు బాధ్యతగా ఇవ్వాలి బాధ్యత అన్నప్పుడు బాధ్యత ఇవ్వాలి మీ 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 పార్టీ ఎమ్మెల్యే మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మొత్తం మొత్తం ఈ కమిటీ మొత్తానికి హెడ్ చేస్తున్న బాలకృష్ణకి ఆయన సినిమాకి ఆయన సినిమాకి మొత్తం మిగతా అవార్డు మొత్తం తొమ్మిది అవార్డులు ఇచ్చారంటే ఏం జరుగుతుంది మనం చూస్తున్నాం కోర్టులో చూస్తున్నాం వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రాంతానికో రకరకాల ఏదన్నా ఉంటే కనుక నేను ఈ కేసు నేను తీర్పు చెప్పకూడదు నేను సైడ్ అయిపోతున్నాను అని అంటారు బాలకృష్ణకి ఇప్పుడు అవార్డు ఏం అవసరం లేదు కదా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ప్రజాప్రతినిధి ఉన్నా కమిటీని హెడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను నేను విత్రా చేసుకుంటున్నాను ఆ సినిమా మాత్రం చూడొద్దు నాకేం అవార్డు ఇవ్వద్దు నా సినిమాని కన్సిడర్ చేయకండి మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వండి అంటే గౌరవం ఎంత పెరిగేది 
ఇది న్యాయస్థానాల్లో ఉండే నాట్ బిఫోర్ మీ లెక్క కాదండి ఆయన కళాకారుడు సినిమాల్లో నటించాడు ఆ సినిమా లెజెండ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది నిన్న నిన్న మేము పోలవరం పట్టిసీమకి వెళ్ళామండి బాలకృష్ణ గారు కూడా వచ్చారు చూసారా బీహార్ ఉండాలి అలాగే కలకట్టాళ్ళు ఉండాలి చూసాం సినిమా ఎంత ఎంత జనరంజకంగా ఉంది ఎంత స్పష్టమైన మెసేజ్ ఉంది ఉందండి చంపేటాలు నరికేటాలు రక్తపాతం తెల్లారులేస్తే తొడలు కొట్టడాలు కొన్ని భుజాలు చదువు చర్చుకోటాలు సో మనం బెస్ట్ ఫిల్మ్లు అనుకునే ఇలాంటివి ఉంటాయి రజనీకాంత్ గారు రజనీకాంత్ గారు రజనీకాంత్ గారు మీరు మరీ ప్రవోగ్గా మరీ రెచ్చ కొట్టి ఆ రెచ్చ కొట్టం కదా సార్ నేను రియాలిటీ సాఫ్ట్ గా ఉండాలి కూడా రెచ్చ కొట్టి మాట్లాడతాను రియాలిటీ చెప్తున్నాను అంటే సినిమా అన్న తర్వాత సినిమా అన్న తర్వాత కొంత కల్పితం ఉంటుంది కొంత మసాలా దట్టేస్తారు మనం ఓవరాల్ గా తీసుకున్న మెసేజ్ కానీ ఆ టేకింగ్ కానీ సినిమా ఇది కానీ చూడాలి అది ఎంత బాగుందనేది మనకు అందరికి తెలుసు మేము నిన్న పోలవరంకి వెళ్తే బాలకృష్ణ గారిని చూడం కానీ ఎక్కడో బీహార్ కార్మికులు కానివ్వండి లేకపోతే కలకటా కార్మికులు కానివ్వండి మెడ్రాస్ వాళ్ళు లేకపోతే కేరళ వాళ్ళు వాళ్ళంతా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ కార్మికులు వాళ్ళంతా జయ బాలయ్య జయ బాలయ్య అంతా జిందాబాద్లు పడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏమన్నా ఎవడ చెప్పారు ఆ కుటుంబని అంటే ఆ రకమైన ఒక ఇమేజ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఉత్తమ నటుడిగా ఇస్తే తప్పే ఉందండి టీవీలో బాగా మాట్లాడుతున్నారు పక్క పార్టీలు మాట్లాడినీకుండా చేస్తున్నారు అని సెల్ఫీలు తిరుగుతున్నారు అంత మాత్రం అంత మాత్రం కుదరదు కదా హిందీ అవార్డుల ఎంపిక వివాదంపై చర్చిస్తున్నాం అంతా హీరో శివాజీ జాయిన్ అయి ఉన్నారు శివాజీ గారు మీరు కూడా అవార్డుల మీద అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు నిజంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయటంలో కరెక్ట్ గానే వ్యక్తం చేస్తున్నారు లేదా అందరూ బండేస్తున్నారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీద చేసి ప్రభుత్వానికి దీనికి సంబంధం ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయం కాదు కానండి మొదటి నుంచి అంటే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కాడి నుంచి నేను చూసిన దాంట్లో ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళకి కావలసిన వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం మెజారిటీ మొగ్గు చూపుతుంటారు ఒక నాలుగైదు సినిమాలు బాగున్నాయి అనుకోండి వాటిల్లో నుంచి ఒక దాన్ని తీసుకొని మిగతా వాళ్ళకి కావలసిన వాళ్ళందరికి కూడా పనిచేసుకుంటుంటారు ఇది నేను చూసింది నా మిశ్రమ సినిమా విషయానికి వస్తే ఆ జూరీ మా సినిమా మొత్తానికి కూడా పార్టీ ఇచ్చి జూరీలో కొంతమంది ఓ పార్టీ ఇచ్చి ఆ పార్టీలో ఒక ముగ్గురు మహిళలు నాతో చెప్పారు నీకే వచ్చింది నీకే ఇచ్చాము కానీ లాస్ట్ మినిట్లో మారింది అని ఎవడో చెప్పుకో నాకెందుకు రా బాబు నాకు సినిమాలు వస్తే సార్లే అని ఊరుకున్నా ఆ రోజున ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఊరుకుంటాం ఎవరైనా అలాగే ఊరుకోవాలా అంటే ఈ అవార్డులు వచ్చినందువల్ల చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీకి ఏమి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ రాదు రాకపోయినందువల్ల ఆయనకి జనంలో ఉండే క్రేజ్ ఏం మిస్ అయిపోయేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కానీ ఎవరికైనా కానీ నాకు బాధ వేసిన ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం కూడా తన అవకాశం ఇస్తూ ఉంది జనానికి విమర్శకులకి ఎందుకంటే గౌతమీపుత్ర శాతకర్ని నువ్వు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఇచ్చి అదే చరిత్ర ఉన్నటువంటి జాన్ కాకతీయ రుద్రమదేవికి ఇవ్వకపోవడం అనేది అది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అది ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది అతను ఎంతో కష్టాలు పడి తీశాడు ఇదే కమిటీ ఈరోజున ఆ సినిమాకి అందులో బన్నీ ఉన్నాడు బన్నీ చాలా బాగా మంచి క్యారెక్టర్ బాగా వర్క్ అవుట్ అయింది ఆ క్యారెక్టర్ అట్లీస్ట్ ఆ సినిమాకు ఒక జూరీ అవార్డు ఇవ్వచ్చు కదా అతను గొప్ప దర్శకుడే కదా గొప్ప సినిమాలు తీసిన వ్యక్తే కదా అతను కూడా అంటే విమర్శకు ఎందుకు అంటే చూస్తే ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది తెలుగుదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు బా బీజేపీలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ కమిటీలో మెంబర్స్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నిజం చేయిపోయినా వేరు వాళ్ళు వాళ్ళు క్లారిటీగా వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగానే ఇచ్చినా కూడా ఏంటంటే ఆ విమర్శలకు తావు ఇచ్చే పరిస్థితి కనపడతా ఉంది మీరు అన్నట్టు ఇందాక నుంచి నేను అన్నయ్య అసలు నేను ఎప్పుడు నేను పట్టించుకోవటం వదిలేసాడు ఎప్పుడు అసలు ఆ వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు కూడా ఎవరెవరికి వచ్చినాయి కూడా నాకు పూర్తిగా తెలియదు ఒకవేళ రెండు వేల రెండు నుంచి మీరు చెప్పినట్టు చేసి ఉంటే ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా పంపకాలే ఇటువంటి పంపకాలు వచ్చినప్పుడు సమన్యాయం చేస్తే పోద్ది ఎందుకు ఈ కాంట్రవర్సీలకి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు లెజెండ్ సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిలిం ఎవడు కాదంటాడు దానికి దానికి అవార్డులు రావడానికి అవకాశం ఉంది దానికి ఎవరు కాదంటలేదు కానీ మీరే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వానికి కూడా సంబంధం ఉండదు కొంతమంది భజనలాలు ఉంటారు భజన భజనగాళ్ళు ఈ భజనగాళ్ళ వచ్చే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను ఈ కమిటీ గురించి ఈ కమిటీ గురించి అంటే జూరీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు భజన్ గాళ్ళుగా మారిపోతున్నారా లేకపోతే మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో భజన్ గాళ్ళు ఉంటారా ఇండస్ట్రీలో భజన గాళ్ళు సహజంగా ఉంటారు అది 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 బై నేచర్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీ కదా పాలిటిక్స్లో ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉంటారు భజన లాల్ ప్రతి ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఈస్ ఏ భజన్ లాల్ కంపల్సరీ ఉంటారండి రాజకీయాల్లో ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉంటారు ప్రతిపక్ష నాయకుడి దగ్గ
నాకు తమిళనాడులో కూడా మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి ఎవరు అంటే కాదు నేను గట్టి మాట్లాడే గట్టి మాట్లాడానికి ఈ కాంట్రవర్సీతో రావాలన్నా నా సినిమాలు చేసుకోవాలని నేను నాకు సినిమాలు చేసుకుని నాలుగు డబ్బులు వస్తాయి ఈ కాంట్రవర్సీలు చేసుకుంటే ఇంటిలో పెళ్ళంతా తలకాయనేపి ఎందుకు శివాజీ మనకని మా ఆవిడని ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళంత ఏది ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళంత ఏం చేసేవాడు అంత కాంట్రవర్సీ చేసేవాళ్ళు మాకు రాలేదని చెప్పి కాంట్రవర్సీ చేయటం కాదండి డెఫినెట్ గా ఎవడు పెయిన్ వాడు చెప్పుకుంటాడు కాదని రైట్ మనకు లేదు ప్రభుత్వమే ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్తారు అడిగితే అది చెప్తాడు ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి లేదంటే ఆ శాఖ సంబంధిత శాఖ మంత్రులు వచ్చి ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇస్తే చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది జరిగిన దాంట్లో ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే మేము చర్చించి ఫర్దర్గా అటువంటివి జరగకుండా చూసుకుంటామని చెప్పాలి ఇటువంటి వాటికి అవకాశం ఇచ్చే ముందు అసలు ఎందుకు ఎవరితోటి ఎలా చేపిస్తున్నాం అనేది ఒక చూసుకుంటే బాగుంటుంది వర్షన ఇప్పుడు ఎవడైనా సరే అండి ఇక్కడ నువ్వు అధికార పక్షంలో విమర్శించిన ప్రతిపక్షం ఉంటుంది మీరు ఓపెన్గా చెప్పండి ఇండస్ట్రీలో ఇట్లాంటి లాబింగ్ అవార్డుల కోసం లాబింగ్ జరుగుతుందా జరగచ్చు ఛాన్స్ ఉంది దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఇట్ ఈజ్ అ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే ఇది నంది అవార్డు కదా ప్రైవేట్ అవార్డులు అయితే సరే అట్లా అనుకోవచ్చు నంది అనేది ప్రభుత్వం అవార్డు అయినా కానీ మొత్తం చేసేదంతా కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు కాదు కదా బయట వ్యక్తులే కదా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తులే కదా సో వాళ్ళు అసలు ఈ సిస్టమ్ మార్చుకుంటే ఎందుకంటే మారుతున్న వ్యవస్థతో ప్రకారం సిస్టమ్ మార్చుకొని సిస్టమ్ ఏది నంది అవార్డుల కమిటీ సిస్టమ్ ని మార్చుకొని ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొస్తే ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు సినిమాలు చేసి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయిన డైరెక్టర్లు సినిమాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాకుండా కొంతమంది ప్రై బయట వాళ్ళు ఇట్లా కొన్ని కమిటీలు వేసుకొని వాళ్ళు కూడా షీల్డ్ కవర్లో ఇచ్చి ఓపెన్ చేస్తే దీనికి ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం వచ్చే మార్గం ఉంది ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఏదొక ఏదో ఒక టీవీ ఛానల్ స్పాన్సరింగ్కి వస్తుంది స్పాన్సరింగ్కి వచ్చి దాన్ని ఒక ఈవెంట్గా చేసుకుంటే ఒక నెల రోజుల పాటు అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి డబ్బులు వస్తాయి ఆ శాఖకి డబ్బులు వస్తాయి అని ఇక్కడ ఏం లేదండి మాకు పేరు కావాలి డబ్బులు కావాలి ఎలా ఏది 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 ఈజీగా వస్తే అది కావాలి ఇమీడియట్గా మాకు అంతే అది సిస్టమ్ అయిపోయింది ఎక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు ఎవరికి కూడా ఎవరికి కూడా ఓపిక పట్టే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు నేను మీరు అని నేను చెప్పాను కదా భజన్ లాల్ అన్ని చోట్ల ఉంటారు విమర్శించే వాళ్ళలో కూడా భజన్ లాల్ ఉంటారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎది కూడా ఉంది మీరు అర్థం చేసుకోవాలా అంతే తప్పితే ప్రభుత్వ పక్షంలో ఉంటారు పాలక పక్షంలో ప్రతిపక్షంలో రెండు చోట్ల ఉంటారు కానీ ఇల్లు ఎవరు ఎంతమంది అన్నా కూడా చిరంజీవి గారు రియాక్ట్ అవ్వలేదు అటు బాలకృష్ణ గారు రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఇంకో టాక్ ఏం నడుస్తుంది అంటే వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ప్రోత్సహిస్తున్నారేమో అని అంటుంది ఏమండి వాళ్ళకి ఏం పని లేదా అండి ఇదే పని అండి కూటికి కూడా నాకు నాకు ఒక నాకు తీవ్రంగా అవార్డులను దుయ్యబెట్టే వ్యక్తి ఒక అని చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళకి నష్టం వాళ్ళకి కష్టం కలగకుండా వాళ్ళకి నొప్పి లేకుండా మాకేంటి బాధ వచ్చి మాట్లాడటానికి అని ఒక డైలాగ్ అయితే యూజ్ చేశారు దీన్ని బట్టి ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఇండస్ట్రీలో ఉండే స్కీమ్స్ స్కామ్స్ వ్యవహారాలు అన్ని మీకు తెలుసు కదా స్కీమ్లు స్కామ్లు ఏమి ఉండవండి నిజంగా మీకు ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ స్కీమ్లు స్కామ్లు ఉన్నాయి ఎవడో డబ్బులు పెడతాడు ఎవడో డైరెక్ట్ చేస్తాడు ఎవడో చాక్ చేస్తాడు ముగ్గురు పంచుకుంటారు లాభం వస్తే పంచుకుంటారు లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ గొడ్డేసుకొని ఇంటి బతులు ఇందులో స్కీమ్ స్కామ్ ఏమి ఉంది జస్ట్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ అ బిజినెస్ అవార్డు రాని వాళ్ళు ఇప్పుడు రెచ్చగొట్టి అవార్డులు రావండి నేను ఎవడో పది ఎవడు అధికారులు ఉంటే వాడికి వస్తాయి ఇది నిజం ఎందుకంటే నేను చాలా నిజాయితీగా మాట్లాడతా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో గొప్ప నటులుగా చెప్పుకునే వాళ్ళల్లో నలుగురు ఐదుగురు పేర్లు చెప్తే వాళ్ళల్లో కైకాల సత్యనారాయణ గారి పేరు ఉంటుంది ఈ రోజు కూడా ఎందుకు పద్మశ్రీ రాలా ఎందుకు రాదు రాదు ఇప్పుడు ఏమైంది కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఏది విమర్శించాలనుకున్నాడికి కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఒక్క కులము అందుకే ఇంకొక కులం కూడా ఇప్పించట్లేదు ఈ డిస్కషన్లు వస్తాయి అసలు నిజంగా ఏదో ఒక పండగ చేయాలి కాబట్టి ప్రభుత్వం పండగ చేస్తాయి సంబంధిత శాఖ దీని మీద ఒక చర్చ జరిపి దీంతో ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఎలా వీటిని చేద్దాము అని ఒక డిస్కషన్ ఏ శాఖలో ఎక్కడ జరుగుతుందండి మీరు ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారు రాని వాళ్ళు కావాలని టార్గెట్ చేస్తున్నారు సార్ నాకు అసలు ఈ చర్చ చాండాలో అంటే ఈ చర్చ అంటే ఇది కాదు నేను అనేది అవార్డుల మీద అవార్డుల మీద ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏదైతే ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళు రాని వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కోట్లు కోట్లు వాళ్ళ సినిమాలన్నీ సూపర్ హిట్లు కోట్లు కోట్లు వచ్చినాయి ఇద్దరికి డబ్బులు విపరీతంగా సంపాదించుకున్నారు 
కొంతమంది పాపం సిన్సియర్గా అవార్డులు వస్తాయేనో మంచి సినిమా తీద్దాం సమాజానికి ఏదో మెసేజ్ ఇద్దామని తీసిన సినిమాలు ఉన్నాయి అక్కడ నలిగిపోయిన సినిమాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు బాధపడాల్సింది వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళు చూడరు చూడలేదు జనం చూడలేదు వాళ్ళు చూడలేదు కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా ప్రోత్సాహం వస్తుంది అది లేదు అది లేదు వాళ్ళు మాట్లాడాలి సార్ వీళ్ళకి ఎందుకంటే బాధ అసలు నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళ అసలు ఎవరు నంది ఎవరు అనేది నిజంగా అటువంటి ప్రోత్సాహకరం కోసం ఎవరు లేదు తప్ప డబ్బులు వచ్చిన వాళ్ళకి డబ్బులు పంచుతాం కాదు లేకపోతే పేరు ఉంది కాబట్టి పేరున్న వాళ్ళకి ఇవ్వటం కాదు ఇప్పుడు ప్రజలు మీరు ఇందాక నాకు నాకు తెలియదు ఇంతవరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అవార్డు రాలేదు అనేది ఆయన అవార్డు మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు నాకు చెప్పారు ఆయనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులోనే పదహారులోనే ఇప్పుడు వచ్చింది అత్తారింటికి దారేది అనే సినిమా ఏముంది ఇస్తే బాగా చేశాడు బ్రహ్మాండంగా క్లైమాక్స్ సినిమా అద్భుతంగా చేశాడు పెద్ద హిట్ వంద కోట్లు చేసిన సినిమా అవార్డు ఇవ్వచ్చుగా ఏం ఇస్తే ఒక సంవత్సరం బానండి ఈ కాంట్రవర్సీ లేకుండా చేసుకోండి బాహుబలి సినిమా గురించి ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడారు బాహుబలి సినిమా గురించి ఎవరు మాట్లాడరు బాహుబలి సినిమా గురించి మాట్లాడే ఇండియన్ సినిమానే ఒక లెవెల్ ఒకసారి రామ్ ప్రసాద్ అడుగుతాం రామ్ ప్రసాద్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళని ఆయన అత్తారింటికి దారే సినిమాని ఏదో ఎక్కడో కథలోనో ఎక్కడో ఏదో ఒక కేటగిరీలో ఇచ్చినట్టున్నారు అలా అంటే ఉద్దేశం అంటే పార్టీ చెప్పిందో లేదో తెలియదు మీరు చెప్పుకుండకపోవచ్చు కానీ మిమ్మల్ని ప్లీజ్ చేయడానికి కొంతమంది ఇవన్నీ చేసి ఉంటారు అనేది కూడా అటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే కామన్గా రేజ్ అవుతున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇష్యూని సెటిల్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి ఒక పాత్ర తీసుకొని సెటిల్ చేయొచ్చు కదా అని ఒక పాయింట్ రేజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఒకటి రజనీకాంత్ గారు మాకు ఎక్కడ కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా మా పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే కొందరు వ్యక్తులు కానీ అవార్డుల్లో తల దూర్చి మాకే ఉండి మా వాళ్ళకే ఉండని చెప్పడం ఎక్కడ లేదు లేకపోతే ఇంకోటి కులపరంగా చూసుకున్నా అటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే కులం ఉంటే మా ఉంటే మీరు ఎన్నో అడిగి చెప్పిన కమ్మ వాళ్ళు ఉంటే మా ఒక నలుగురు ఐదుగురు వచ్చి ఉంటాయి ఈ వందల్లో ఉండ ఈ నంది అవార్డుల్లో మరి మిగతా కులాలకు వచ్చినాయి కదా అలా అనుకుంటే మరి రఘుపతి వెంకయ్య గారు అవార్డు ఈ రాష్ట్రంలో హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ కదా ఆ హయ్యెస్ట్ అవార్డు మరి చిరంజీవి గారికి వచ్చింది కదా రిటైర్మెంట్ అయ్యారు వాళ్ళకి ఇచ్చే అవార్డు ఆయన ఇప్పుడు సినిమాలు తీసే టైంలో రిటైర్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చి అక్కడ కూడా తొక్కుతున్నారని చిరంజీవి గారు ఇస్ దెంబర్ వన్ స్టార్ అంటే లివింగ్ లివింగ్ ఉన్న మిగిలిన అందరు అయిపోయారు రఘుపతి అవార్డు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ కాలకులేట్ చేసి సీనియర్ ఆయన సీనియర్ ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది అండి స్టిల్ యంగ్ అంటున్నారు స్టిల్ క్లోజ్ సినిమా అలాంటి ఆయనకి తీసుకెళ్లే రఘుపతి ఇంకా రిటైర్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చారని సార్ అవ్వచ్చు కదండి ఆయన బాగుంది నాకు సంతోషం శివాజీ శివాజీ ఇందాక మాటల్లో కైకాల్ సత్యనారాయణ గారికి ఎన్టీ రామారావు గారు భారత రత్నం కావాలని మా చిన్నప్పటి నుంచి అడుగుతాం మరి కమ్మాడు కదా ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు కమ్మ గవర్నమెంట్ లో ఇచ్చుకోవచ్చు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఉండేది అక్కడ ఆయన చక్రం కూడా తిప్పిన రోజులు కదా అప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన మనకి మన కాదు ఈయనకండి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఫార్సు చేయాల్సింది కదా పద్మశ్రీకి సిఫార్సు చేయాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నందుల గురించి మాట్లాడితే ఈ ఇష్యూకి మీకు పరిష్కారం దొరుకుద్దని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏం దొరకదు ఎవడ అధికారం వాడు తొక్కుతారు మనం తొక్కించుకోవాలి మీరు వాళ్ళు తొక్కుతారు మనం తొక్కించుకోవాలి అధికారంలో అధికార పార్టీకి కొమ్ము కాసేవాళ్ళు తొక్కుతారు తొక్కించుకోవాలి అది వాళ్ళు అధికారులు ఇండస్ట్రీలోనా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పార్టీకి సంబంధం పార్టీని పక్కన పడే ఇండస్ట్రీలో అధికార పార్టీకి కొమ్ము కాసే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు తొక్కుతుంటారు తొక్కించుకోవాలి అంతేనా రానోడు తొక్కించుకోవాలి అంతేనా భరద్వాజ్ గారు సహజం అది ఇంకా దానికి ఏం చెప్పి భరద్వాజ్ గారు అంతేనా ఏదండి అధికార ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అధికార పార్టీ కొమ్ము కాసేవాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా కొంతమందిని తొక్కేస్తారని సరే ఇక్కడ ఎవరెవరిని తొక్కుతారు ఎవరెవరిని తొక్కరు కాదు ఫస్ట్ ఆ నంది అవార్డులు కమిటీ వేసినప్పుడు ఆ అవార్డుని గురించి వాల్యూ తెలిసిన వాళ్ళని ఆ కమిటీలు అయ్యాలి లేరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేరు కరెక్ట్ గా వస్తే ఎవరు ఇలా ఉండవు జీవిత 
పోకూరి బాబు పదకొండు పదకొండు మంది అయినా ఐదు కమిటీలు వేసారు పాపం ఐదు కమిటీలు డెబ్బై మంది కావాలి మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తే ఇలాగే ఉంది ఐదు కమిటీలు అంతకు ముందు రెండు సంవత్సరాలు వేసారు కదా ఐదు కమిటీలు ఒకేసారి వేసారు డెబ్బై మందిని పాపం ఎత్తుకోవాలి వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళవి పీత కష్టాలు పీతయ్య సీత కష్టాలు సీతయ్య అని వాళ్ళు ఎత్తుకోలేక డెబ్బై మంది సినిమాలు కావాలంటే ఎక్కడ దొరుకుతారు దయచేసి మీరు ఇంకోటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మాట్లాడుకునేది ఈ కమిటీ గురించి కాదు అసలు అసలు జనరల్ గా కమిటీలు వేసిన ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అనాదిగా వస్తుంది ఆ కమిటీలు అన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఉంటది ఎంతో కొంత అది మాత్రం నిజం నేను పెద్ద సాక్షిని దానికి నా సినిమానే సాక్షి నా మిస్ నా మిస్ సినిమానే సాక్ష్యం అంతే ఎవరు తొక్కేసారు అప్పుడు ఎవరు తొక్కుతారు తొక్కి నాకు సమ్మగానే ఉంది తొక్కినా కూడా నా సినిమా ఆడింది నా డబ్బులు నాకు వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటైతే జనం అవార్డు ఇచ్చారు వీళ్ళు సంసారం సినిమా తీసా చాలా పెద్ద హిట్ కృష్ణ గారు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆయనకి అవార్డు వస్తుంది అనుకున్నా నా సినిమాకి అవార్డు వస్తుంది అనుకున్నా ఆ సంవత్సరం జస్టిస్ గారు దానికి చైర్మన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బెస్ట్ సినిమా అవార్డు ఇవ్వాలి బెస్ట్ సినిమా అవార్డు ఇవ్వాలి అసలు సినిమా లేదు పొమ్మన్నాడు ఆయన కృష్ణ గారికి ఇవ్వాలా నాకు అసలు అంటే మేము ఎవ యూత్లో ఉన్నాం సక్సెస్ అప్పుడే కొత్తగా వచ్చి ఉన్నాక మంచి కోపం కోపం వచ్చేసి నాకు అసలు తెలియని వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారు నా తర్వాత గైడ్ లైన్స్ చదివినాక కమర్షియల్ గా హిట్ అయిన సినిమాకి ఇవ్వాలని ఎక్కడ లేదు విమర్శకులు ఎవరు స్థానం ఇచ్చారు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ఏంటంటే నేను నేను అనేది ఈ ప్రభుత్వం కదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నా అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఉన్నా కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఇండస్ట్రీకి సినిమా పండుగ ఉంది అది ఇచ్చేద్దాం పట్టించుకోవాలి రైట్ దానికి సరైన సరైన గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి దీన్ని కావాలి ఇంకోటి మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు చాలా సినిమా చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాపం కూర్చునేవారు పది నిమిషాలు కూర్చుని వెళ్ళిపోతారు వచ్చి రెడ్డి గారు కూడా కూర్చున్నారు ఆ రోజున నిలబడి తెలుగు సినిమా నంది అవార్డుల ప్రకటనలో వివాదం చెలరేగింది అవార్డు రాలేదని బాధపడుతున్న సినిమాకు సంబంధించిన సోకాల్ జనాలు తెలుగు ప్రజల సమస్యల మీద ఎంతవరకు స్పందిస్తున్నారు అని అంటే చాలామంది లేదనే చెప్తారు ఎందుకు సామాజిక స్పృహ వాళ్లల్లో తగ్గిందా లేకపోతే వాళ్ళకి చేయటం ఇష్టం లేదా అవార్డులకు ఉన్నంత శ్రద్ధ అవార్డుల మీద పెడుతున్నంత శ్రద్ధ ఈ విషయంలో ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నారు ఈ చర్చను ఇప్పుడు చూద్దాం శివాజీ గారు ఏం స్పందిస్తారు మీరు దీనికి అంటే సామాజిక స్పృహ అనేది వ్యక్తిగత విషయం అండి మనం ఫోర్స్ చేయలేము నాకు నాకేదో కనెక్ట్ అయింది నేను వెళ్ళాను ఆయనకి ఏదో కనెక్ట్ అయింది ఆయనే వచ్చాడు వైజాగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఏదో కనెక్ట్ అయింది ఆయన వచ్చాడు రామారావు గారికి ఏదో కనెక్ట్ అయింది ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇది వ్యక్తిగత విషయం అండి దాన్ని వాళ్ళని మీరు సామాజిక స్పృహ లేదు మీరు వ్యక్తిగత విషయం అంటున్నారు మేము నూట యాభై రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కొని కలెక్షన్ ఇచ్చి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా జనాల నుంచి వచ్చే పాయింట్ మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ నీకు సామాజిక స్పృహ కావాలి అని చెప్పి మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సామాన్య జనం సార్ మీ రియాక్షన్ తెలియజేయండి కాదుగా ఇప్పుడు రియాక్షన్ తెలియజేయండి సార్ తెలియజేస్తే స్పృహ వస్తుంది అప్పుడు చూద్దాం స్పృహ వస్తుందా లేదా పాయింట్ కదా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ హియర్ టు ఎంటర్టైన్ మేము వీఆర్ డ్రీమ్ మర్చెంట్స్ అంటే కలలు అమ్ముకునేవాళ్ళం కళ్ళు అమ్ముకుంటానికి వచ్చి మధ్యలో సామాజిక సమాజాన్ని గురించి మాట్లాడమంటే మాకు ఏం తెలుసు అని మాట్లాడతాం ఎలా తెలుసు కొంతమందికి సో సో ఎన్టీ రామారావు గారికి షడన్గా ఆయనకు వచ్చింది ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన చేసి చూపించారు కూడా అందరూ అలా చేయలేరు సో ప్రతివాడు వచ్చేగానే సామాజిక స్పృహతో చేస్తాడు అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు సో వాళ్ళ వాళ్ళకి రావాలి వాళ్ళంతటా వాళ్ళకి లోపల ఎన్నరుగా ఉండాలి రామారావు గారు సినిమాల్లో ఉండి దీంట్లోకి రాకముందు కూడా ఆయన సినిమా సినిమాలోనే సామాజిక స్పృహతో తీశారు ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక మెసేజ్ ఉండేది ఆయన మొదటి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన ముప్పై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడే తోడు దొంగలు కానీ ప్రజలు ప్రజలు తెలుగు ప్రజలు ఎవరిని అడగట్లేదు ప్రజలు ఆళ్ళ ఆళ్ళ స్పృహ వాళ్ళకి లేదండి మీరు ప్రజల గురించి మాట్లాడి ఊరికి అనవసరంగా ఎక్కువ చెప్తారు ప్రజలు అంటే వంద శాతం మంది ప్రజలు అడగకపోవచ్చు అందరూ అడగడానికి దొరకపోవచ్చు కానీ సొసైటీలో ప్రెషర్ గ్రూప్ ఉండే సోకాళ్ళు కొంతమంది జనం ప్రెషర్ గ్రూప్ వాళ్ళు అడిగితే వన్ పర్సెంటే సార్ నిజంగా మిగతా జనాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు కదా చేయలేకపోతున్నారు కదా చేస్తే ఇట్లా ఎందుకు ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు ఎందుకు ఇట్లా ఉంటే రా దేశం ఇట్లా ఎందుకు ఉంటుంది సో సినిమా వాళ్ళు ఓన్లీ సినిమాలు తీసుకుంటాం కలెక్షన్ లేదు ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళ సంగతి మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి సినిమా వాళ్ళకి అసలు అర్హత లేదండి సినిమా వాళ్
నిన్నగాక మొన్న ఒక ఎంపీ మీ పెళ్ళాలు రోజు మొగుడిని మారుస్తారు అన్నాక సిగ్గు లేకుండా ఐదు రోజుల నుంచి మాట్లాడు ఈ సినిమా వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి దేశాన్ని దిగేదాకా నిద్రపోకుండా ఉండాలి ఎవడని మాట్లాడాడా ఎవడు మాట్లాడాలి ఇటువంటి వాళ్ళు రేపు దేశానికి వచ్చి ఎంపీకి తారు ఏం పేకరు వీళ్ళు వీళ్ళు అనవసరం వీళ్ళ గురించి మాట్లాడద్దు నేను అంటున్నాను ఒక ఎంపీ తప్పు మాట మాట్లాడితే ఒక ఇండస్ట్రీ దాని మీద కూడా స్పందించలేని సామాజిక చైతన్యం లేని వ్యవస్థ కాదు 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 రజనీకాంత్ గారు మీరు మొత్తం ఇది చేస్తున్నారు జనరల్ ఇది చేసి చెప్తున్నారు జనరల్గా నార్త్ ఇండియన్ మీడియా మొత్తం కూడా ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా రియాక్ట్ అయింది దాని గురించి మనకి మనకి అంత అవగాహన లేదు మీరు సామాజిక సమస్యలు లేవా లేకపోతే ప్రజల కోరికలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ లేవా నేను ఒక విషయం చెప్తానండి మీకు మీరు ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీని ఎలా వాడుకోవాలి అనేది కనుక ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవుతారు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి సిటిజన్ ప్రతి ప్రతి చేయలేరా చేయలేరండి చాలా మంది చెప్పారు చేస్తారు చేసేవాళ్ళు చేస్తారు ఎందుకంటే ఎవరు వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ట్రస్ట్లు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళలో కొంతమంది పిల్లలను చదివించుకుంటున్నారు కొంతమంది హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్లో కొంతమంది చూసుకుంటున్నారు చేసే ఎవడు చేయకుండా ఇక్కడ ఎవడు లేడండి చాలామంది సోషల్ సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సినిమా యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్లో కూడా ప్రతి వాడికి ఒక ట్రస్ట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నారు అది పగ్గి పబ్లిక్గా రాకపోవచ్చు అది వేరే విషయం ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే సా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ప్రతి పౌరుడికి కావాలి అలాగే సినిమా వాడికి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటంటే అది సమాజంలోకి తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది అవా అవార్డుల మీద చూపిస్తున్న ఆందోళన బాధ ఆగ్రహం కోపం లేకపోతే ఆర్టిస్టులు కాదు ఇక్కడ రియాక్ట్ అయిన ఆర్టిస్టులు కాదు ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు కాదు రియాక్ట్ అయ్యి సార్ ఆర్టిస్టులు ఎక్కడ ఉన్నారు వెనక ఉన్నారా ముందు అవన్నీ తెలుసు చూసిన చిరంజీవి ఫ్యామిలీకి ఈ అవార్డులు అనేది మీకు తెలుసు దేంతో సమానం అది వదిలేయండి చిరంజీవి గారికి కావాల్సి చిరంజీవి గారిని మెగా స్టార్ చేశారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు సార్ బాలకృష్ణ గారిని బాలకృష్ణ గారిని బాలకృష్ణ గారిని కూడా సూపర్ స్టార్ చేశారు జనం అవన్నీ వదిలేద్దాం సార్ దాన్ని పక్కన పడేయండి సార్ ఈ అవార్డులు అనేవి అభిమానులు కావచ్చు లేదంటే నాకు కూడా మీరు ఇందాక ఆ అవార్డుల గురించి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు నాకు కూడా అనిపించింది చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీకి అన్యాయం జరిగిందని అనిపించింది అనిపించింది అనిపించటం వేరు దాని గురించి విమర్శించటం వేరు ఎస్ అందరికీ సమన్యాయం చేస్తే అయిపోద్ది కదా ఈ డిస్కషన్ లేదు కదా మీరు ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేసేట్టయితే అసలు ఈ సినిమాకి ఈ కమర్షియల్ సినిమాకి ఇవ్వడానికి లేదు కుటుంబాలు గిటుంబాలు అని మాట్లాడుతాం మీరు కుటుంబాలు అనుకుంటే ఈ కుటుంబానికి నాలుగు ఆ కుటుంబానికి నాలుగు ఇంకో కుటుంబానికి నాలుగు అయిపోయింది లేదు అనుకుంటే మంచి సినిమాకి మంచి సినిమాకి ఇవ్వండి మంచి సినిమా గైడ్ లైన్స్ పాటించండి మీరు ప్రభుత్వం పాటించాలి ఇవి గైడ్ లైన్స్ గైడ్ లైన్స్ అడగాలి బిఫోర్ యూ రిలీజ్ ద అవార్డ్స్ మీరు ఈ అవార్డ్స్ రిలీజ్ చేసే ముందు ప్రభుత్వం అడగాలి మీరు గైడ్ లైన్స్ పాటించారా పాటించకపోతే ఆపండి రైట్ రైట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అవార్డుల మీద చూపిస్తున్న ఆందోళన ప్రజల సమస్యలు వీటి మీద అందరూ కాదు మెజారిటీ చూపించట్లేదు అనే ఒక ఆందోళన వస్తుంది వాళ్ళు అవసరం లేదంటారా ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీద డెఫినెట్ గా అండి అది సామాజిక బాధ్యత అనేది సినిమా నటులకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రజల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది కానీ ఉండి వాళ్ళని అత్యంత ప్రభావితం చేసేటటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి సామాజిక బాధ్యత తీసుకోవాలి కాకపోతే ఎందాకడ తమ్మారెడ్డి గారు అన్నట్టు అదేదో అంటారే ఎలా ప్రజా తదా రాజా లాగా తిరిగేసి అట్లా తయారైంది ప్రజల్లో చైతన్యం లేదు కాబట్టి మా ఇండస్ట్రీలో కూడా లేదని అంటున్నారు అంటే వాస్తవం అయితే కూడా అయి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే గతంలో కమ్యూనిస్ట్ అని చెప్పుకుంటూ ఫ్యాషన్గా ఉండేది ఇవాళ క్యాపిటలిస్ట్ అని చెప్పుకుంటూ ఫ్యాషన్గా తయారైంది ఇవాళ సోషలిజం ఇటువంటి మాటలన్నీ చెప్పేవాళ్ళని ఈజీగా చూస్తున్నారు డబ్బు ఉండవాడే గొప్పవాడు డబ్బులు లేనివాడు పిచ్చేవాడు కింద కనపడడం జరుగుతుంది సో సొసైటీలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఇక్కడ కూడా కనపడుతుంది అదే 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 చెప్పేది కానీ ఒక కళ అనేది పూర్వకాలం నుంచి కూడా అదొక సామాజిక చైతన్య వేదికగా కళారంగం అనేది నిలబడింది మరి అటువంటి కళారంగంలో ఉండేటువంటి కళాకారులు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే శివాజీ గారు చెప్తున్నారు కొందరు ఏదో పబ్లిసిటీ లేకపోయినా ట్రస్ట్లు పెట్టుకుని అవి చేస్తున్నారంటే సరే అయ్యా ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ కోసం ఏమో కానీ మరి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసే పరిస్థితి ఇండస్ట్రీలో కనపడడం లేదు 
ఏమండి రామారావు గారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం అది పెట్టింది ఆయన శివాజీ గారు శివాజీ గారు ఆయన ట్రస్ట్ పెట్టలా పార్టీ పెట్టాడు తొడగొట్టి మీసం మేలేసి తెలుగు జాతిని చైతన్యవంతం చేయటానికి పార్టీ పెట్టాడు నేను ఆ రోజుల గురించి ఎన్టీ రామారావు గురించి అఖిల నాగేశ్వరరావు గురించి చెప్పట్లా ఇప్పుడు ఉన్న హీరో శివాజీ గురించో ఇంకో వాళ్ళ గురించో మాట్లాడుతున్నా నేను మీకు అంత ఎటకారం అవసరంలా మామూలుగా మాట్లాడండి ఆ స్పృహతో మాకు తెలుసు అన్ని విషయాల మీద అవగాహన మాట్లాడగలం ఎటకారం చేయగలం ఏంటి నువ్వు మాట్లాడింది స్క్రోలింగ్ అని ఎత్తారు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా స్క్రోలింగ్ లో ఎంత నెగిటివ్ గా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు స్క్రోలింగ్ చేశారు లేకపోతే ఇది బాధ్యత అని ఇవన్నీ మరి వాటి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి పాజిటివ్ గా ఉండదు ఇప్పుడు ఎటకారంగా మాట్లాడారు కాబట్టి ఎటకారంగా మాట్లాడుతున్నారు బట్టే నా ప్రతి చర్య ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం ఉండి పెట్టారా అంటే నేను చెప్పిన దాని మీద నేను స్టికాన్ అవుతున్నా మేము కూడా నేను చెప్పిన దాని మేము కూడా అవుతున్నా ఎస్ ఎన్టీ రావు ట్రస్ట్ పెట్టలా ఎన్టీ రావు ట్రస్ట్ పెట్టలాట్టి మేసం మేలే ఉచ్చరించి అర్హత కూడా మీకు లేదు ఎవరు కూడా లేని వాళ్ళు మీ బోటాళ్ళు అందరు వచ్చి మా కళాకారుడు మా తాలూకా మా ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకుని కొంతమంది తమిళ ఇండస్ట్రీని కంపేర్ చేస్తున్నారు దానిలో మళ్ళీ ఇక్కడ బీకే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు జైలలిత ఉన్నంత వరకు ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మాట్లాడదాం కానీ ఇష్యూస్ పట్ల అంటే పబ్లిక్ ఇష్యూస్ పట్ల ఆ జల్లికట్టు కావచ్చు రైతుల సమస్య కావచ్చు వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తున్న తీరు అక్కడ యాక్టర్స్ యంగ్ యాక్టర్స్ యాక్టర్లు చేస్తున్న అడ్రస్ చేసిన తీరు చాలామంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు సరే పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇంకోటి ఉన్నాయి ఏది ఉన్నా ఓ అడ్రస్ చేయటం అనేది వాళ్ళ కన్సర్న్ చూపించడం అనేది అక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుంది మన దగ్గర ఎందుకు లేదు అంటే బేసిక్గానే అండి తమిళనాడు తమిళనాడు తమిళ్ గాలిలో కానీ నీళ్ళల్లో కానీ రక్తంలో కానీ ఒక పొలిటికల్ ఇది ఉందండి జీల్ ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి మామూలు మనుషులు కూడా ఆరేషన్ చూడండి మామూలు మనుషులు కూడా మాట్లాడతాయండి మేము ఫెడరేషన్ ఆటలో పనిచేసే వాళ్ళం కదా మామూలు వర్కర్ కూడా వచ్చి ఒక గంట సేపు అనర్గళంగా మాట్లాడేవాడు సమాజాన్ని గురించి మాట్లాడేవాడు సో అటువంటిది అక్కడ తమిళనాడులో వచ్చే వాళ్ళందరికీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి మనం సినిమా అంటే సినిమా కోసం వస్తుంది సినిమా తప్ప మనకి ఏం తెలియదు మన దగ్గరకు ఉన్న వాళ్ళు సినిమా తప్ప ఇంకేం తెలియదు వాళ్ళకి సినిమాని గురించే మాట్లాడతారు ఇప్పుడు ఏదో శివాజీ ఓ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేకపోతే ఓ ఎన్టీ రామారావు గారు అట్లా వా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు తప్పిస్తే ఇంత చేస్తే నిలబడ్డది ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్కరేనండి శారద్ గారు వచ్చారు జమున్ గారు వచ్చారు కృష్ణ గారు వచ్చారు ఎంత జగ్గి వాళ్ళంతా పవర్ కోసం వచ్చారు వచ్చారు నిలబడింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిలబడింది ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కడ ఎంజీఆర్ గారు జయలలిత గారు ముగ్గురే అండి మిగిలిన నేను అనేది ఇక్కడ మన దగ్గర వాళ్ళకి రండి అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు అవార్డులు రాకపోతే బాధపడేవాళ్ళు సరే మళ్ళీ అవార్డుల దగ్గర లింక్ చేస్తున్నందుకు ఎప్పుడు నచ్చకపోవచ్చు కానీ మనం జనం దగ్గర నుంచి ఈ స్పృహ కావాలని మనం కోరుకుంటే అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ స్పృహ కావాలని కోరుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు యాక్టర్ కావచ్చు యాక్ట్రెస్ కావచ్చు ఎవరైనా కోరుకోవడం తప్ప సార్ కోరుకోవటం తప్పు లేదు తప్పు లేదు కానీ వాస్తవంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు మీకు ఏ సమస్య ఒక జటిలమైన సమస్య ఏదో వచ్చా ప్రకృతి వైపరాలు ఎప్పుడు వచ్చిన కాదు కాదు సార్ ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళు ప్రతిదానికి రావటానికి రోడ్డు మీదకి వచ్చి రాజకీయ పార్టీ కాదు రాజకీయ పార్టీ అనేది ప్రజాసేవ కోసం రాజకీయ నాయక రాజకీయం నడపాలి సినిమా అనేది సినిమా అదే చెప్తున్నా అండి సినిమా అనేది ఒక ఊహ 
ఊహ మీద కథలు కథలు అల్లుకొని ఆ కథల్ని సినిమాలు రెండు వేల పద్నాలుగు లెజెండ్ సినిమా గురించి చెప్తున్నాను రెండు రోజుల క్రితం జూరీ సభ్యులు ఆయన ప్రసన్న వచ్చి దానిలో సోషల్ కాజ్ ఉంది భ్రూణ హత్యల మీద చాలా అద్భుతంగా చూపించారు ఆ పాయింట్ కన్విన్స్ అయ్యి అవార్డు ఇచ్చామనండి ఇదే భ్రూణ హత్యల మీద నిజంగా గనక సోకాళ్ళ యాక్టర్ కానీ ఇంక వేరే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా తీసుకొని గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి కనీసం ఇప్పుడు నెలకోసారి సంవత్సరానికి రెండుసార్లు వెళ్ళి నిజంగా ఆ కన్సర్న్ చూపిస్తే అప్రిషియేట్ చేద్దాం ఎందుకు అది దానిలో ఏం పొలిటికల్ ఇష్యూ లేదు కాంట్రవర్సీ లేదు ఎవరికి సంబంధం లేదు వేరే నానా రకాలుగా అనుకోవటానికి అలాంటి వాటిలో ఎందుకు చూపించలేకపోతున్నాం మనం అంటే అండి ప్రభు ప్రభుత్వాలు ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి ఆర్టిస్టు ఒక ఊరికి వెళ్ళేసి అతనికి ఉండేటటువంటి ఫాలోయింగ్ అని ఏదైనా కానివ్వండి ప్రభుత్వం కనుక ఇనిషియేట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమాల మీద అయితే సీరియస్ గా ఉన్నారో ఆ కార్యక్రమాల మీద వీళ్ళని వాడుకుంటే వాళ్ళు ఏం డబ్బులు అడగరు ఆర్టిస్టులు ఎవరు చెయ్యు అనే మాట అనరు మీకు చూడండి ప్రకాష్ రాజ్ గారు రెండు మూడు ఊళ్ళు తీసుకుని చెప్తున్నానండి ప్రకాష్ రాజ్ గారు కావచ్చు చనిపోయిన శ్రీహరి గారు కావచ్చు ఇట్లా చాలా మంది ఊర్లను దత్తత తీసుకొని చేసేవాళ్ళు మహేష్ బాబు గారు కావచ్చు సో కాబట్టి వాళ్ళు చేయాల్సింది దానికి అంత అంత చేయట్లేదు ఏదో వాడుకోవాలి సార్ సార్ చేస్తేనే అంత చేయట్లేదు అంటే చెయ్యిపోతే అసలు చేయట్లేదు అంటే అంటే సర్వీస్ కాదు ఇక్కడ రామ్ ప్రసాద్ చెప్పిన దాంట్లో చాలా మంది అనేది ఏంటంటే రకరకాల రీజన్స్తో ఒక సర్వీస్ మోటివ్తో ఒక ఏదో కొంత చేయటం వేరు ప్రజా సమస్యల మీద స్పందించడం వేరు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ప్రత్యేక హోదా మీద కంటిన్యూస్గా గత మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా అది ఇష్యూ తీసుకొని క్యారీ చేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ఇష్యూ తీసుకొని క్యారీ చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడరు ఓకే అది వాళ్ళకి కన్విన్స్ అవసరం లేదని ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా అవసరం అని అనుకుంటే మనకెందుకు గొడవ అనుకుంటున్నారా అటువంటి చిన్న సామాజిక బాధ్యత అవసరమే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరు శాశ్వతం కాదు ఇక్కడ ఎవరు ఆర్టిస్టులు కూడా శాశ్వతం కాదు ఆర్టిస్టులు ఒక ఈ రోజు ఇమేజ్ రేపు ఉండకపోవచ్చు ఏ రాజకీయ నాయకుడికి ఈ రోజు ఉన్నాడు రేపు పొద్దున బయట ఉండొచ్చు కానీ ఒక ఒక చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాం అవసరం సపోజ్ మన ఆర్టిస్టులు రాలేరు అనుకోండి సపోజ్ అసలు ఆ సమస్య ఏంటో ఒకసారి చూసుకొని ఓ చిన్న సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక చిన్న పోస్ట్ పెట్టారు అది ఏమవుద్దంటే అదేమవుద్దంటే ప్రభుత్వాలు కూడా భయపడతాయి ప్రభుత్వాలు కూడా ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి భయపడతాయి ఆ భయానికి మంచి పని అనుకోండి అంటే కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పండి ఒకవేళ అలా స్పందిస్తే ప్రభుత్వాలతో ఇబ్బందులు అని ఏమైనా ఆగుతారా అంటే ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు అని అంటే కొంతమంది ఆగుతారు ఎందుకు తలకాయ నొప్పి మనకి అనుకొని కూడా ఆగటానికి ఛాన్స్ అది ప్రజలకు అన్యాయం చేసినట్టా లేకపోతే వాళ్ళు స్వలాభం చేసుకున్నారు అన్యాయం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టే స్వలాభం చేసుకున్నారు అది స్వలాభం చేసుకున్నట్టు అంటే డెఫినెట్ కాదండి కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్ళాలని ఎవడు అనుకుంటాడు కాంట్రవర్సీ కదా సార్ మీరు మీరు సినిమాలు చూపిస్తున్నారు థియేటర్ గారు అమ్మని అడుగుతున్నారు జనం ఇష్టమై వెళ్తున్నారు వెయ్యి రూపాయలు కుటుంబం ఖర్చు పెట్టి వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు వాటి కోసం ఏం చేయరా వాటి కోసం సినిమా చేస్తారు కానీ వాటి సమస్యలో పాలు పంచుకోవాలి అలా కాదండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టుద్ది అని అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది నిప్పు ఇది కాలుద్ది అని అనుకుంటాం దాన్ని ముట్టుకోలేం గబక్కనే అవసరమే ఉపయోగం గబక్కన ప్రభుత్వాలతో అవసరాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వాలు ఏమైనా ఇబ్బంది పెడితే ప్రజలు అమాయకులు ప్రజలు అడగలేరు ప్రజలు ఏం పట్టించుకోరు సినిమా సినిమా చూపిస్తే చచ్చినట్టు టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్ళి చూస్తారని చెప్పి వదిలేస్తారు మీరు 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 మమ్మల్ని అరుస్తున్నారు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే సినిమా ఆర్టిస్టులు కానీ సినిమా వాళ్ళకి కానీ ప్రభుత్వాలతో పెద్దగా పనులు ఉండవండి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ కాల్ షీట్లు వాళ్ళ వ్యవహారాలు సినిమా నుంచి కొంచెం పక్కకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంటాయి లేనప్పుడు ఇంకా స్వేచ్ఛగా ధైర్యంగా ప్రజలతో ఉంటే ప్రజలు ఇంకా మమేకమై ఇంకా ఇష్టపడి అంత సినిమా బాగా లేకపోయినా ఆ రూపాయలు కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దామని అంత 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 రాలేదండి మన దగ్గర తెలుగులో సార్ ఇప్పుడు ముసుగులో గుద్దులాటొద్దు నేను చెప్తాను నా ఫీలింగ్ చెప్తున్నా ఆయన ఫీలింగ్ ఆయన చెప్పాడు నా ఫీలింగ్ నేను చెప్తున్నా సినిమా డబ్బులు తీసుకుని నేను సినిమా చేసేప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైన సినిమా అని నేను చేస్తాను డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు అదే మాట బయటకు వచ్చి చెప్పమని మీరు అడిగితే నేను చెప్పను ఎందుకంటే నాకు ఆ సినిమా ఆ ప్రభుత్వంతో పని ఉంటే ఉండొచ్చు అయితే ఏదో లేకపోతే ఆ ప్రభుత్వం వాళ్ళని నేను చేస్తాను భయం ఉండొచ్చు మిస్చీవ్ చేసినట్టు కదా సినిమాలు వచ్చినాయి రాలేదా అలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాలేదా సినిమాలు సినిమాలో చేస్తున్నారు ప్రజలు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మన దగ్గర అమాయకులు తెలివితేటలు లేని వాళ్ళు ప్రజలు అర్థం చేసుకోవట్లేదు కదా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటే చెప్పట్లేదు ప్రజలు పెడుతున్నాం అదేమనంటే ఫ్యాన్స్ సంఘాలు అవి ఇవి మీద పడి అపరిచితులైన సినిమా తీసాడు శంకర్ గారు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్న
ప్రాథమికంగా ప్రైమరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుందో ఆ సిస్టమ్ లో మార్పు తీసుకొస్తే తప్పితే ఏదో పని పాట లేని వాళ్ళందరినీ రాజకీయాల్లో పెట్టేసుకొని మనకి ఇదే పని అనుకొని లేదంటే సినిమాలు ఇదివరకు అనేవాళ్ళు మా వాడు ఏం చేయట్లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలి అలా చేసినందువల్ల ఏం ఉపయోగం లేదండి దానివల్ల రాదు నువ్వు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలు కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ చేసుకొని ప్రజల్ని ఎక్కడి నుంచి రూట్ కాజ్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కొని ఆ కాజ్ నుంచి తీసుకొస్తే ఈ వ్యవస్థ మారుద్దేం తప్పితే అంత ఈజీగా లేకపోతే కొట్టుకుంటా ఉంటారు ఇలాగే రైట్ ఫైనల్ ఫైనల్ రాయం ప్రసాద్ గారు మీతో క్లోజ్ చేస్తాను ఫైనల్ గా మీరు మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి అవార్డుల విషయాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తూ ఏం ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలదా భవిష్యత్తులో ఎలాంటి వివాదాలు రాకుండా చూసుకోవడానికి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఏమెత్తుతారు తప్పనిసరిగా అండి ఇటువంటి వివాదాలు రాకుండా ప్రభుత్వం దీనిపైన తప్పనిసరిగా ఆలోచిస్తుంది సీరియస్గా భవిష్యత్తులో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగిన దాని మీద ఏదో జరిగిపోయిందని కావాలని చెప్పి బాలకృష్ణ గారికి ఇచ్చిన రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం ఆ అవార్డులనే కావాలని కాంట్రవర్సీ చేసిన దాని మీదే మాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉంది కొంతమంది వ్యక్తులు కావాలని చెప్పి దీన్ని కాంట్రవర్సీ చేస్తున్నారు అంటే దీని వెనకాల ఏమైనా కాన్స్పిరెన్సీ ఉందా ఏమైనా కుట్ర ఉందా కావాలని మా ప్రభుత్వం వేరే దాన్ని గురించి లాగద్దు అది బాగోదు కూడా అది ఎందుకంటే జరగకుండా చేస్తా ఉన్నారు అద్భుతం అది కాదు అద్భుతంతోనే క్లోజ్ చేద్దాం మనం మళ్ళీ ఎవడో చేసాడు ప్రజానికి మనం ప్రజానికి ఎదుటోడి మీద రాయటానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు నా ప్రతి వాడి కడుపు మంట ఉండదు కడుపు మంటతో పది మంది పది మాటలు మాట్లాడదు ఇంకోటి కాపాదించడం కరెక్ట్ కాదు అట్లా కాదు తమ్మారెడ్డి గారు మీరు వేసిన రాళ్ళన్నీ జాగ్రత్తగా జోన్లో దాసుకుని పెట్టుకోవాలి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినాక రాళ్ళు వేస్తారు రాళ్ళు దెబ్బలు తట్టుకోవాలి రక్తం వచ్చినా మీరు తట్టుకుని దాన్ని నిలబడాలి అంతేగాని మళ్ళీ మీరు రాయటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు మీరు కట్టు కట్టుకుని మళ్ళీ మీరు జనంలోకి రెండు అన్ని బాగుంటుంది ఎదురు రాయత్తే ఎదురు రాయటం అనేది ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే ఎదురు రాళ్ళు ఎందుకు పడతాయి అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి కదండి రెచ్చగొట్టారా దీని వెనకాల కుట్ర ఏంటి అనేది కూడా బయటికి రావాలి బాధ్యత అయితే ఉంది అయితే తొందరగా ముగించండి ఏదో ఒకటి కుట్ర ఉందా లేదా ఒకటి తేల్చి తొందరగా చెప్పేస్తే ప్రజలకు కూడా కమిటీ చేస్తారే వస్తుంది ప్రజలకి కాదు రజనీకాంత్ గారు ప్రజలకి స్పష్టంగా అర్థమైంది గత పది సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో చిరంజీవి గారికి ఎటువంటి అవార్డు ఇవ్వకపోయినా తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత రఘుపతి వెంకయ్య గారి అవార్డు లాంటి గొప్ప అవార్డు ఆయనకి ఇచ్చారంటేనే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పార్టీ ఎంత సత్యాలతో ఎంత నీతి నిజాయితీలతో భయాసుడిగా వెళ్తుంది అనేది స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది రైట్ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ చర్చలో అందరూ పాల్గొన్నందుకు అవార్డులకు సంబంధించిన వివాదం సమస్యపోవాలని కోరుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నాం చూసినవాడు టీవీ నైన్